হ্যালো বন্ধু আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব বাংলাদেশের সামরিক উন্নয়ন সম্পর্কে মানে বাংলাদেশের যে হারে সামরিক উন্নয়ন হওয়ার কথা সে হারে কেন হয়নি বিস্তারিত আলোচনা হবে আজকের এই ভিডিওতে তাই ভিডিওটি সম্পূর্ণ মনোযোগ সহকারে দেখবেন আর যারা এখনো নতুন জ্ঞান ইউটিউব চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে একটা লাইক করে দেবেন তো চলুন শুরু করি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক উন্নতি করলেও কেন সামরিক উন্নয়নে ব্যাপক উন্নতি লাভ করতে পারেনি বাংলাদেশ অনেক বিশেষজ্ঞ এর কারণ হিসেবে দায়ী করবেন অর্থনৈতিক সমস্যাকে কিন্তু আসলে কি তাই ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সিআইবি এর গবেষণা তথ্য অনুসারে স্বাস্থ্য শিক্ষা পুলিশ বিচার এই সব সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে যে অর্থের দুর্নীতি হয় তার পরিমাণ বাংলাদেশের মোট জিডিপি প্রায় দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ অর্থের পরিমাণে যার সংখ্যা প্রায় বিশ দশমিক নয় বিলিয়ন মার্কিন ডলার এছাড়াও সরকারি বড় বড় কেনাকাটায় জোসা দেশের মাধ্যমে যে দুর্নীতি হয় তার পরিমাণ হবে বাংলাদেশের জিডিপি প্রায় তিন শতাংশের মতো টাকার পরিমাণে যার অঙ্ক প্রায় পঁচিশ দশমিক এগারো বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ সব মিলিয়ে দুর্নীতির আকার বাংলাদেশে দাঁড়াবে মোট জিডিপির প্রায় পাঁচ শতাংশ যা কিনা টাকার পরিমাণে প্রায় একচল্লিশ দশমিক পঁচাশি বিলিয়ন ডলার কোন দেশই তার দেশ থেকে একশো পার্সেন্ট দুর্নীতি মুক্ত করতে পারবে না কিন্তু বাংলাদেশ যদি বাংলাদেশের দুর্নীতির বিশ পার্সেন্টও কমাতে পারে তাহলে প্রতি বছর বাংলাদেশ সরকারের হাতে আসবে প্রায় আট দশমিক সাত্রিশ বিলিয়ন ডলার যা কিনা বর্তমানে বাংলাদেশের সামরিক বাজেটের প্রায় দ্বিগুণ এই আট দশমিক সাত্রিশ বিলিয়ন ডলারের চার ভাগের এক ভাগও যদি বাংলাদেশ সরকার তার সামরিক বাহিনীর উন্নয়নের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে যদি অস্ত্র ক্রয় করে তাহলে প্রতি বছর বাংলাদেশ প্রায় দুইটি করে এস ফোর হান্ড্রেড স্যাম সিস্টেম ক্রয় করতে পারবে এছাড়াও এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে বাংলাদেশ সরকার পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জেট ফাইটার ইউরো ফাইটার টাইফোন প্রায় ষোলোটি ক্রয় করতে পারবে প্রতি বছর সামরিক বাহিনীর উন্নয়নের জন্য শুধু অর্থ থাকলে যথেষ্ট নয় এর জন্য আরো প্রয়োজন রয়েছে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী তিনটি দেশ আমেরিকা রাশিয়া এবং চায়না এই তিনটি দেশের সামরিক উন্নয়ন করার জন্য একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে এই তিনটি দেশে নির্দিষ্ট একটি সময়ের উপর বড় কিছু পাওয়ার জন্য তাদের সামরিক নীতি প্ল্যান করে থাকে আর এই জন্য তাদের একটি শক্ত সামরিক নীতি থাকে এই তিনটি দেশেরই ক্ষমতার পালা বদলে যদি প্রেসিডেন্ট পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলেও তাদের সামরিক নীতিতে কোনো ধরনের পরিবর্তন হয় না যুগের পর যুগ তারা তাদের সামরিক উন্নয়নের জন্য পূর্বের প্ল্যানিং অনুযায়ী কাজ করতে থাকে কিন্তু দুর্ভাগ্য হলো সত্য যে বাংলাদেশে এমনটা নেই বাংলাদেশের সরকার পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশের সামরিক নীতি সহ সকল নীতি পরিবর্তন হয়ে যায় উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে বর্তমান সরকার যখন দুই সালে ক্ষমতায় ছিল তখন তারা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উন্নয়নের জন্য রাশিয়া থেকে ষোলোটি মিগ টোয়েন্টি নাইন ক্রয় করার জন্য চুক্তি করে ঠিক ওই বছরই ষোলোটি জেট ফাইটারের মধ্যে রাশিয়া বাংলাদেশকে নয়টি জেট ফাইটার ডেলিভারি দেয় ঠিক তার পরের বছরই দুই সালে নতুন আরেকটি সরকার ক্ষমতায় আসে আর তারা ক্ষমতার আসার পরই রাশিয়া সাথে বাকি এই মিগ টোয়েন্টি নাইন কেনার ডিলটি ক্যান্সেল করে দেয় এর ফলে আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করায় বাংলাদেশকে আরো সাতটি মিগ টোয়েন্টি নাইন বিমানের দাম চুকাতে হয় কিন্তু বাংলাদেশকে রাশিয়া ওই বিমান আর ডেলিভারি দেয়নি বাংলাদেশের বদলে ওই বিমান কিনে নেয় মিয়ানমার রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কৌশল যদি কোন সরকার ক্ষমতায় আসার পরই পরিবর্তন করতে পারে তাহলে ওই দেশের সামরিক উন্নয়ন কখনো সম্ভব নয় বাংলাদেশের সামরিক উন্নয়নে আরো বড় অন্যতম একটি বাধা হিসেবে কাজ করেছেন বাংলাদেশের কিছু বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবী যারা সব সময় বাংলাদেশের সামরিক উন্নয়নের বিরোধিতা করে এসেছেন এবং তারা যুক্তি হিসেবে বলেছেন বাংলাদেশের কোনো শত্রু দেশ নেই তাহলে বাংলাদেশ কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সামরিক ক্ষেত্রে ব্যয় করবে তবে সকল নিরাশার মধ্যে সব যাতে বড় আসার কথা হচ্ছে বর্তমান সরকার বাংলাদেশ সামরিক উন্নয়নের জন্য ফোর্সেস গোল দুই হাজার তিরিশ নামে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন এই পরিকল্পনার অধীনে দুই হাজার তিরিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে একটি আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র সামগ্রী এবং ট্রেনিং প্রদান করার জন্য ব্যাপক কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার তবে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর উন্নয়নের গতি অত্যন্ত খারাপ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুরোধ থাকবে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর উন্নয়নের জন্য আরো দ্রুত গতির পদক্ষেপ যেন নেওয়া হয় আপনাদের কি মতামত কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন ভিডিওতে একটা লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ধন্যবাদ